அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிஷோர்ஜி ஏவி சலம் தாந்திரிய பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் என்ற அமைப்பின் மூலம் உங்களிடம் உரையாடுவதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சித்ரா பௌர்ணமி அன்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதற்குண்டான ஒரு பதிவு தான் இன்றைய பதிவு ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் சிறப்பு வாய்ந்ததே ஆனால் சித்திரை மாதத்தில் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் வரக்கூடிய பௌர்ணமி மிகவும் சிறப்பானது விசேஷமானது இந்த சித்ரா பௌர்ணமி என்று என்ன செய்தால் நன்மைகள் நடக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சித்ரா பௌர்ணமி அன்று நெய் தீபம் ஏற்றி குபேரனை வழிபட்டால் செல்வம் சேரும் செல்வத்திற்கு அதிபதி குபேரன் அல்லவா அவரை இந்த பௌர்ணமி நாளில் வழிபடும் பொழுது செல்வம் பெருகும் இந்த சிறப்பு மிக்க பௌர்ணமி நாளில் ஒரு வேளை மட்டும் உப்பு இல்லாத உணவை சாப்பிட வேண்டும் அதாவது விரதம் இருக்கணும் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்டு விரதம் இருந்தால் ஆயுள் பலம் கூடும் இந்த சித்திர பௌர்ணமி அன்று வீட்டில் சர்க்கரை பொங்கல் வைத்து பச்சரிசி மாவில் கொழுக்கட்டை செய்து அதாவது இனிப்பு இனிப்பு கொழுக்கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க செய்து இலையில் வைத்து பலாச்சுளை நொங்கு திராட்சை மாம்பழம் இளநீர் நீர்மோர் மாவிளக்கு இவற்றை வைத்து படைக்க வேண்டும் பச்சரிசி சாதத்திற்கு தட்டை பயிறு மாங்காய் குழம்பு வைப்பது இது எல்லோரும் வீட்லேயும் வழக்கம் இந்த பருப்பு கூட நெய்யும் சேர்ந்து வைக்க வேண்டும் இப்படி படையல் வைத்து சித்திரகுப்தனை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் இந்த வழிபாட்டின் பொழுது சித்திரகுப்தா சித்திரகுப்தா சேவித்தேன் நான் சித்திரகுப்தா நானே செய்த பாவம் அனைத்தும் நல்லவனே நீ கடுகளவாக்கு நானே செய்த புண்ணியம் அனைத்தும் நல்லவனே நீ மலையளவாக்கு வானும் நிலவும் உள்ள வரைக்கும் வாழ்க்கை பாதையை வளமாய் மாற்று உணவும் உடையும் உறைவிடமும் அனைத்தும் தினமும் வழங்க திருவருள் கூட்டு என்று பாடி வீட்டில் உள்ள எல்லோரும் சேர்ந்து பாடணும் பாடி வழிபாடு செய்யும் பொழுது சித்திரகுப்தனின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த பௌர்ணமி நாளில் பசுவிற்கு அகத்தி கீரை கொடுக்கலாம் பசுவுக்கு உணவு வைங்க முக்கியமாக தண்ணீர் வைக்க வேண்டும் பசுவிற்கு இந்த பௌர்ணமி நாளில் பசுவுக்கு தண்ணீர் வைத்து வழிபாடு செய்யும் பொழுது அந்த பசுவை வந்து தொட்டு கும்பிடுங்க கும்பிட்டு வணங்குங்க கண்டிப்பாக நல்லொருள் புரிவார் அடுத்தது திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்வது மிக மிக சிறப்பு ஒவ்வொரு மாதமும் பௌர்ணமி அப்போ நம்ம வந்து கிரிவலம் போவோம் திருவண்ணாமலைக்கு கிரிவலம் போவோம் ஆனால் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று கிரிவலம் செல்லும் பொழுது இறைவனின் அருள் பரிபூர்ணமாக நமக்கு கிடைக்கும் இந்த திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்லும் நண்பர்கள் தயவு செய்து அந்த கிரிவல பாதையில் தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசிட்டு போகாதீங்க இறை சிந்தனையுடன் சென்று கிரிவலம் வரும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு நன்மைகள் அதிகமாக நடக்கும் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் பேசக்கூடாது வேகமாக நடக்கக்கூடாது கையை வீசி நடக்கக்கூடாதுன்னா நிறையா ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த திருவ திருவண்ணாமலை கிரிவலம் போவது இந்த திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தை பற்றியே இன்னொரு வீடியோ ஒன்று நான் விரைவில் நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த கிரிவலம் செல்லும் பொழுது நமக்கு பக்கத்திலே வந்து சித்தர்களும் ஞானிகளும் இந்த கிரிவல பாதையில் நடந்து வருவாங்க அது நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அவங்க சூட்சம் ஒரு ஒரு வேலை வந்து கிரிவலம் வருவாங்க அப்போ நம்ம கையை வீசிட்டு போனாலோ அல்லது தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் பேசிட்டு போகும் பொழுதோ அவர்களின் சாபத்திற்கு ஆளாக வேண்டியிருக்கும் அதனால் திருவண்ணாமலை கிரிவலம் செல்லும் பொழுது பொறுமையாக அமைதியாக சென்று வழிபாடு செய்யும் பொழுது ஈசனின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த புண்ணிய நதிகளில் நீராடலாம் சித்ரா பௌர்ணமி என்று புண்ணிய நதிகளில் நீராடலாம் கடலில் குளிக்கிறது மிக மிக சிறப்பு திருச்செந்தூரில் நீங்கள் கடல் இருக்குது அந்த திருச்செந்தூர் சென்று 
கடலில் குளித்து முடித்த பிறகு நாளிக்கணையில் குளித்து குளித்துட்டு அடுத்தது முருகனை வழிபாடு செய்யுங்க சித்ரா பௌர்ணமி என்று முருகனை வழிபாடு செய்வதும் நன்மைகள் அதிகம் கொடுக்கும் இந்த சிறப்பு மிக்க பௌர்ணமி நாளில் கடன் வாங்காதீங்க இப்போ சொல்லக்கூடியதெல்லாம் செய்யக்கூடாதது இந்த பௌர்ணமி நாளில் கடன் வாங்கக்கூடாது அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது பௌர்ணமி நாளில் அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது அதாவது மனதளவிலும் சரி உடல் அளவிலும் சரி துன்புறுத்தக்கூடாது பௌர்ணமி நாளில் அடுத்தவர்களை அடுத்தவர்களுக்கு சாபம் கொடுக்கக்கூடாது அந்த சாபம் உடனே பழிக்கும் பௌர்ணமி நாளில் யாருக்கும் அதாவது தங்க நகையாகட்டும் இல்லை பணமாகட்டும் கை மாற்றாக கொடுப்பதோ அல்லது வந்து இரவலாக வந்து ந தங்க நகைகளை கொடுப்பதோ கூடாது அந்த பொருள் உங்களிடம் திரும்பி வந்து சேராது சிறப்பு மிக்க இந்த சித்ரா பௌர்ணமி நாளில் சித்திரகுப்தனை வழிபாடு செய்து வாழ்வில் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ எம்பெருமான் ஈசனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன் நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம மேலும் விவரங்களுக்கும் என்னை நேரில் சந்தித்து தாந்திரிக பரிகாரங்கள் மூலம் உங்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண தொடர்பு கொள்ளவும் இருபத்தி நான் எட்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி வகுப்பு சென்னை அம்பத்தூரில் விஜயலட்சுமிபுரம் என்னும் இடத்தில் தாந்திரிக பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறுகிறது இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள முன்பதிவுக்கும் அழைக்கவும் முகவரி வி கிஷோர்ஜி ஏவிச்சலம் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் விஜயலட்சுமிபுரம் அம்பத்தூர் ஓடி பஸ் நிலையம் பின்புறம் சென்னை ஐம்பத்தி மூன்று தொலைபேசி எண்கள் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் டூ நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம